ammattikorkeakoulujen tekniikka ja liikenteen valintakue. Tämä on 2010 valintakue. Okei, okay, katsotaan matematiikkaa tehtävä. Voi ensimmäinen. Ensimmäinen tehtävä. Asetta lauseke suuruus jäljestykseen pienemmasta suurimpaa kuin A on 5. Joo. Semmaisena kysymys osa. Eli ensimmäinen tehtävä. Minus a, minus yksi jaetuna a, ja sitten a potenssi minus yksi, yksi jaetuna a potenssi minus yksi, ja a minus yksi jaetuna a. Sitten a miinus yksi ja tuna a. Eli miten tehtävänä a? Laitan maa kaikki suurusjärjestykset. Eli ensimmäisenä jos, eli kun a on viisi. Eli sijoita kaikki a paikalle, a paikalle viisi. Viisi. Miinus yksi jaetuna viisi. Eli tämä on viisi potenssi miinus yksi. Yksi jaetuna viisi potenssi miinus yksi. Ja viisi miinus yksi jaetuna viisi. Viisi miinus yksi jaetuna viisi. Ja sitten tuo miinus viisi on kirjoittaa vain miinus viisi. Ja sitten tämä on miinus yksi jaetuna viisi. Eli miinus yksi, miinus yksi tuolla potenssi. Eli... Voimme sanoa 5 miinus 1, se on 1 jaetuna 5. Koska potenssi miinus 1 on tuo kändeis luku. No niin. Ja sitten, eli jos niin yksi, yksi jaetuna viisi potenssi miinus yksi, eli se on yksi jaetuna 
Oops, we are doing our V's. Please say our V's. Now set and all of V's minus cell. Nearly a nine. Now set and cell of all. Nearly a yatuna V's. Okay, good. Why may light the kai ki yali estus? Eli minus phi si tule ense mai sena. Se on pieni jokos. Seuraavaksi on minus si atuna viis. Kaikki minus ensin tule. Se on pieni. Sitten seuraavaksi yksi jaatuna viis ja sitten seuraavaksi on neljä jaatuna viisi ja sitten nämä neljä neljä jaatuna viisi. Hetkinen, onko täällä kysymys, että sä jäänyt jotakin? Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi ja kuusi. Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi. Ja sitten viimeksi se on viisi. Eli tämä on vastaus. Tämä valinta koe matematiikan osa ensimmäinen tehtävä vastaus. Ja sitten tehtävä kaksi. Mikä on tehtävä kaksi? Eli tämä ratkaisee yhtä alo. Eli tämä yhtä alo. Okei, jatketaan. Kaksi. Kaksi A tehtävä. X jaatuna viisi miinus. Yksi jaatuna kaksi. X jaatuna kymmenen on X. Okei, tuo x jaatuna 5 lävennetään luvulla 2. Eli x kerta 2 ja 5 kerta 2. Eli tämä osa vai? Tämä osa. Tämä osa lävennetään eli luvulla 2. Ja sitten samanlaisena kirjeitä kaikki. No. Ja sitten tuo 2x. X kertaa 2 on 2x. Noin. Nyt meillä on sama nimittäjä. Voi me kirjoittaa tuonne 10, täällä on 2x miinus, eli tämä tulee 1 miinus 2x. Koska pitää laittaa tuonne suuri, koska tämä on miinus ja sitten tuo miinus myöhemmin se tulee plusmerkki, se on tarkki. Joku voi kirjoittaa jos vahingoissa, niin sillä ei määrä. Noin. Eli tämä kymmenen tulee tänne yhtä alo toiselle puolelle sitten kerto. Eli täällä jää vai 2x miinus 1. Minus ja minus on plus. 2x se on x kerta 10. Eli 2x ja 2x on 
4x minus 1, tuolla on 10x. Ja sitten täällä puolella vain minus 1 ja tämä 4x menee toiselle puolelle. Sitten minus 4x. 10x minus 4x. Eli täällä vasemmalla on minus 1, tuolla on 6x. Ja sitten vastauksena saadaan, eli x on tuolla miinus 1 jaatuna, tämä 6 tyhjätään. Eli täällä on kerto, yhtä alo toiselle puolelle menee sitä jako. Mutta toisella tavalla voi sanoa, jaetaan molemmille puolelle kuolella. Eli vastaus on tämä, vastaus. Seuraava siitä on tehtävä 2b. Eli tämä on tehtävä. Tehtävä 2b. Tehtävä 2 B. No niin, ratkaista. Eli ratkaisee R kavasta E jaetuna E yhtä kuin R plus R jaetuna. Eli kirjoitetaan ensin noin. Eli tämä R menee tänne puolelle ja sitten tuo E menee toiselle puolelle. Eli sitten E kertaa R on, tämä E tulee tänne, sitten E kertaa R plus R. No niin, tämä on E, R, E. Eli meidän, halu, meidän pitäisi laskea vai tuo R. Eli laitetaan kaikki R kertomme vasemmalle puolelle. Sitten E, R, miinus E, R, se on noin. Ja sitten täällä on R ja R yhteinen voima kirjoittaa täällä sulu sisällä. E miinus, ai, pieni E. Se on E R. Okei, okay, R on E R jaatuna, eli tämä on tuule tänne. Tuo yhtä alo vasemmalla se on kerto. Se tulee toiselle, niin sitten jakku. No. Tämä on vastaus. Okei, jatketaan vielä seuraavaa tehtävää. Seuraava tehtävä. Numero kolme. Eli tämä.
Märitä talot päätyy pinta-alakuun. Katto lävetään kaltevuudes ovat 1 suhteen 3 ja sitten 3 syöt 7. Ja ilmoitetaan vastaus neljumerina kahden desimet, desimaali tarkuudella. Kuva mitat on ilmoitettu millimerina. Kato on kaltevuus määritellään, kuten suora kulmaisen kolmio perävä kulma tangentti. Kyllä. Okei. Ensimmäisenä pidetään tuo kuva. Kysymys kolme. Ensimmäisenä pidetään kuva. No niin. Tämä kaltevuus on yksi yhteen kolme. Tämä on kolme. Tee seisemä. No niin. Tämä on tuhat millimetriä. Tämä on kolme tuhatta viisata millimetriä. Ja sitten. Sitten tämä on kolme tuhatta millimetriä. Tämä on annettu. Tämä korkeus on tuhat viisata millimetriä. Ja sitten jos tämä kaltevuus on yksi yhti kolme. Eli tämä on. Jos tämä on kolme tuhatta. Eli tämäkin on sama. Pitys 3000 millimetriä. Jos tämä on 3000, eli se kolme osa on sama. Eli sitten tämä on, tämä on 1000, tämä on 1000 millimetriä. Ja, ja sitten... Tämä on kolme tuhatta viisat. Sama pitus. Ja sitten jos tämä on kolme tuhatta viisata, eli tämä sivus. Tästä tuonne tämä sivus on. Tästä tuonne. Se on lasketaan tuolla ulkopuolella. 3500 kertaa 3 ja tuna siis. Eli se on 1500. Jos tämä on 7, sitten tuo on 3. Jos tämä on 3500, sitten tuo on. 100, äh, 1500 millimetriä. Nyt meillä on kaikki pituus, korkeus ja sitten voimme laskea tuo pinta-ala. Eli vastauksena pitäisi antaa neliomerina. Laitetaan vaikka nämä A1 nimi. A2 tuo pinta-ala nimi. A3. A4. Lasketaan vai alusta alkaen tuo metrin. Sitten saadaan neliömetrin. Pinta-ala A1, se on. Kolme tuota. Hetkinen minulla. Nyt, okei. Okay. Se kolmio pinta-ala on, eli kantaa pituus 
kerta korkeus jaaduna kaksi. Eli tässä A1. Mikä on kääntö? Se on 3000. Eli se 3000 on 3 metriä. Ja korkeus on 1000. Se on 1 metri. Jaaduna kaksi. Se on yksi pilkku viisi neljö metriä. Ja sitten A2. Kolme tuotta viisata on kolme pilkku viisi. Metriä kerta. Tuo korkeus on 1,5 metriä. Ja tuna kaksi. Okei. Tämä vastaus on kaksi, ilku, kuusi, kaksi, viisi, neljä metriä. Ja sitten A3. Suora kulmio pintaala on sivu kertaa sivu pidys. Se on. Kolme metriä kertaa yksi pilkku viisi metriä. Neljä pilkku viisi neljä metriä. Ja A neljä. Kolme pilkku viisi metriä. Kerta yksi metriä. Sekin on sama. 4,54 metriä. Näksi tuolla on kirjoitusviiri. Kolme pilku viisi neljä metriä. Eli tämä kokonaan pinta-ala on yksi pilku viisi. Neljä metriä plus kaksi pilkku kuusi kaksi. Viisi neljä metriä plus. Eli lasketaan yhteen. Sitten saadaan nämä koko pintaalla. Okei, se on kaksi toista pilku yksi kaksi viisi neljä metriä. Voimme sanoa kaksi toista pilku yksi kolme kaksi desimaali tarkoitus. Eli tämä on vastaus. Ja sitten, kun neljä tehtävä on logiikka tehtävä, mutta jätetään seuraava tehtävä numero viisi. Koska täällä katsotaan, eli tämä on neljä tehtävä logiikka. 
ja viisi tehtävä viisi. Kun kahteen reaaliluvu A ja B valille määritellään laskutoimitus O seuraavaksi tämä. Okei, okay, tehtävä viisi. Tehtävä viisi. Ja viisi a tehtävä on. Jos A on 5 ja sitten B on 4. Eli sijoittaa vai A paikalle 5, B paikalle 4. Tämä on helppo tehtävä. Sitten laskujärjestys. Kerto ensin. 2 kertaa 5 on 10 miinus 4 plus 1. Sitten se on 7. Tämä on vastaus. B. Okei, A paikalle laitetaan miinus kaksi. Kaksi kertaa miinus kaksi. Ja B paikalle miinus kolme. Sitten lasketaan. Kaksi kertaa miinus kaksi on miinus neljä. Miinus. Miinus ja miinus tämä miinus ja tuo miinus se on plus. Sitten... Tämä on plus kolme ja kirjataan vielä plus yksi. Eli miinus neljä plus kolme plus yksi on nolla. Tämä on vastaus. Ja sitten jatketaan vielä. Okei, kuusi. Tehtävä 6. Puu, jonka korkeus on 6 metriä ja etäisyys sakolinja on 3,0 metriä. Kaadetaan korkeudetta X, eli nämä kuva mukaan, kohti sakolinja. Mikä kulkee 4, eli 4 metriä korkeudella, eli kuva 2, tämä kuva. Määritä pieni korkeus X, joista puu on kadettavaa, mutta se latva ei osu siis sakulin. No niin, tämä kuvakin on annettu. Tämä on kyllä perus tehtävä. Ei ole mitään vaikea. Ensin piirretään kuva. Okei, tehtävä kuusi. Tästä huoneaa kuusi. Okei, katsotaan vielä tuolla. Tehtävä. Se on 6 metriä kokonaan ja sitten sakolinja korkeus on 4 metriä ja sitten niiden välillä on 3 metriä. Jos tämä 
on x, niin pitäisi laskea tämä pieni korkeus. Pienin korkeus. Eli meidän pitäisi laskea. Jos tämä on x, niin tämä on 6 minus x. Näin. Tämä on 4 metriä. Tämä on hetkinen, tämä on 3. Se on annettu, tämä on 3 metriä, eli sakolinja ja puu. Etäisy on 3 metriä. Tuo korkeus on 4 metriä. Okei. Okay. Tässä on sellainen kolmiu. Noin. Eli tämä on kol kolme metriä. Ja sitten tuo 4 miinus x. Jos tämä on x ja sitten tämäkin on x. Ja tuo 4 miinus x. Ja sitten tämä puu, jos katsoo, niin se on sellainen. Eli tämä on keskipiste, niin katsotaan tämä on sama kuin tuo ympyrä, ympyrä sade. Sitten tuokin on 6x. Okei. Okay. Nyt voimme laskea. Voimme piirtää täällä erikseen kolmio. Kolmio pitäisi Se on sellainen kolmio. Noin. Okei, okay, kolmio. Suora kolmio. Tämä on neljä miinus x. Tämä on kolme. Tuo kuusi miinus x. Hetkinen. Tämä on kuusi miinus x. Lippy. Pyytää kuuden lause. Se on. Se. Toi C, min, C toi C on yhtä kuin A toi C plus B toi C. Eli C toi C on hypotenus. Se on 6 miinus X. Käytetään tuo sulkua. Okei, sitten saadaan 36 miinus 12 x plus x plus on 16 miinus 8 x plus x plus Ja sitten kolme toisia yhdeksän. Ja vasemmalla puolella laitetaan tuo x toiseen ja x kertomet. Eli täällä vasemmalla on miinus kaksi toista x. Ja 
minus x twice a little all of loops alinama period namaka now set and task that tool here looks car as a x minus x twice on Vasamala pull along cosy toy star plus utex Ali task the minute one and minus colon incrementa moves Ali ax toy say ya ax toy say so paste to Natala Vasamala pull along yawa nail ya ax Oscar minus cox toy star ax plus cardasa ax or minus nail ya ax how it is a pole la yawa in minus x twist. Ali Nelia x on x twist. As you have simula mila pole carota mean ali minus x. Koska haluamme tuo etumerkki by plus x on yksi toista jaatuna neljä eli nämä neljä menee toiselle puolelle eli tämä on vastaus 2,75 metriä eli tuo x etäis tuo korkeus pitäisi olla 2,75 metriä se on vastaus eli tarkistetaan vielä kysymys eli Tuo määrittää pieni korkeus x, joista puu on karettava, jota se latva ei osuisi sakolinja. Eli nämä korkeus. Tämä korkeus on 2,75. Okei, okay, minä voin selittää vielä täällä enemmän vielä. Eli tämä. 6 minus x, 6, etkinen, joo, 6 minus x toisi, on 6 minus x kertaa, kuusi minus x. Sitten ensimmäisenä on kuusi kertaa, kuusi, sitten kuusi kertaa, miinus x. Eli kuusi kertaa, kuusi on kolmekymmentä, kuusi, kuusi kertaa, miinus x on, miinus kuusi x. Ja sitten tämä etumerkki otetaan mukaan, miinus x kertaa kuusi, se on miinus kuusi x. Ja sitten minus x kertaa, tuolla on minus x, se on plus x toiseen. Sitten tämä on 36, minus 6x ja minus 6x on 12x plus x toiseen. Eli tämä vai tuli tänne. Eli samanlaisena voimme laskea tämä 4 minus x toisen. Eli tämä on pytakuuden lause perusasia. Okei, seuraava tehtävä on. Tuolla tehtävä 7a ja b. Pitäisi vastata jumpi kumpi. Jos vastataan 7a, niin sitten ei tarvitse vastata 7a. Okei, katsotaan 7a. Se on fysiikatehtävä ja sitten 7v. Se on kemiatehtävä. 7a. Paikalta lähtevä auto saavutti tasaisesti kiihtyen 10 sekunnissa. 10 sekunnissa nopeuteen 72 kilometriä per tunti. Mikä oli autokiihtyvuus? No niin.
से समान से समान आ तेज तबा ऐसे आने तो आय का क्यों मैंने से कुंतिया या सिद्ध नो पे उस ओं से समान के में ता काक्षी किलोमीटरिया पर टूंटी ना पीता स्लास के आ आय का ए एंटेक्सी वाय किस तो उस आ ओके ताला सेकुंटी तोला टूंटी ये बाइल आज के है सामा ना पिता सोला सामा युक्सिक एली सेटन मेट्रिया पर सेकुनिक्सी पायेटा सेस में क्यूमेंटा काक्सी एली मोंटा को मेट्रिया किलोमीटर से ओं टू हार्ट मेट्रिया मोंटा को सेकुंटिया टूनिसा se on kolme tuota kuusataa sekuntia. Sekuntia. Eli se on kaksi kymmentä metriä per sekunti tämä nopeus. Okei. Kiihtyvuus on nopeuden muutos jaetuna aikaa muutos. Nopeus on 20 metriä per sekunti, aika on 10 sekunti. Se vastaus on 2,0 metriä per sekunti toiseen. Eli metriä per sekunti toiseen. No, tämä on vastaus. Eli tämä on niin lyhyt ja helppo tehtävä, mutta pitäisi tiedä tämä kaava, se ei ole annettu. Tämä. Kiihtyvuus on nopeus jaetun aika. Okei, jatketaan vielä seisman B, se on kemia. Tämä on fysiikka tehtävä, tämä on kemia. Eli jumpi kumpi pitäisi laskea. Ensin luetaan kalium, kultaa, syöniti, liuosta. Eli tämä kaava käytetään elektrolyyttisessa kultauksessa. Kuinka monta grammaa kalium kulta syö media annostellaan litra liuosta? Tota kylvu kul, kulta ioni pitoisuus on 12 grammaa per kutio desimeri. Ja sitten täälläkin on annettu atomimassa kalium ja kulta ja hiili ja sitten Okei, tuo sesman B kemia tehtävä. Eli atomimassa, ensin kirjoitetaan nämä kaikki atomimassa. Atomimassa, kalium. Atomimassa atomi massa kalium kolmekymmentä yhdeksän kulta sata yhdeksänkymmentä seitsemän Hiili 12 ja typpi, se on 14. No niin. Eli mieti vai ensimmäisenä pitäisi laskea molimassa. Kun 
koska kultaus haluamme tiedä. Okei, ensin haluamme. Kul. Hiljaitetta. Kulta. Osus. Kula osus on pitäis laske. Eli sitten tämä on joku kul, kulta molimassa. Eli kirjata oli kulta moli mas jaatuna ko moli massa nama kokona Nämä molimas. Molimas. Eli sillä en tiedä me kulla osuus. Okei, lasketaan ensin tuo molimas. Nämä molimas. Moli massa eli moli massa ja kyllä tämä on oikein. Kalium on kolmekymmentä yhdeksän. Kolmekymmentä yhdeksän. Kolmekymmentä yhdeksän. Eli gram. Per molie. Plus seuraava kulta. Se on 197 gramma per mol. Plus ja sitten tuoma kaksi kappaletta. Kaksi sulussa on 12 gramma per mol. Plus, plus, tuo neljä tästä. Eli tämä neljä tästä tulee tänne, koska tämä on kaava muka. Koska tuo kulta 197, kaljun 39 ja hiileä kaksi kapaletta, tupeakin kaksi kapaletta. 
Elilas Ketuna Saran Las Ketuna Saran Coxy Sata Kares and Kimenta Kares Krama Per Mold E. Yes, it and carried it unto a Kula Osus Kula Osus on. Elikula on sata ute sentimenta sesma gramma per mo se anetu. Ja sitten tuo kokona se on kaksata kare sentimenta kare sen gramma per mo. Eli tämä osu desimalina nolla pilku kuusi kahdessa neljä. Tämä osu on. Jos kaksi toista gramma. Okei, okay, kysymys. Siellä lukee, kuinka monta grammaa kalium kulta syönidia annostellaan litra liuosta. Tuota kylpy kulta ionipitaisuus on 12 grammaa. Okei, okay. yhtiste tuo tarvitseva, tarvittava yhdiste on x kertaa 0,6,84 on 12 grammaa per kutiodesimer. Sitten x on Kyllä tämä vielä selitetään enemmän täällä. Eli 0,6,4 nämä osuus sitten on kokona. Jos on 12 grammaa Eli mikä on monta kokraama yhdisteitä tarvitsee? Jos tämä on kulta, tämä on yhdiste. Eli tässä. Ja 0,6,4 on kokonaan yksi osa. Ja sitten 12 grammaa x. Eli se sitten tämä kerrotaan resti. Eli 0,6,84 kertaa x on 12 kertaa y on 12 gramma. Hmm. Eli gramma per täällä voi lisätä vieläkin kutiodesimetriä. Kutiodesimetriä. Eli se on sama asia kuin tuolla. Kaksi toista gramaa per kutiodesimetriä jaatuna nolla pilkku kuusi kahdessa neljä. Se on seisman toista pilkku viisi gramaa per kutiodesimetriä. Tämä on vastaus. Eli tässä kemia tehtävässä, niin pitää osata tuo molimas. Eli tämä molimas. 
sekki on helppo asia, koska tuo molimassa, tuo atomimassa on annettu. Sen, tämä on kysymys. Siis, tuo atomimassa on annettu ja sitten voimme laskea ensimmäisenä molimassa. Eli tämä molimassa saadaan ensimmäisenä molimassa. Tuo. Ja sitten kultaosuus lasketaan seuraavaksi. Kultaosuus. Jos tiedämme kultaosuus, jos on 12 grammaa per kutiodesimetriä, niin sitten saadaan tuo vastaus. Tehtävä 8a. Tiles. Muurattu takaa lämpötila laski keskimäärin 80 celsiusasteet. Kuinka paljon takaa luovutti lämpöä huoneen ilma? Kun takamassa oli 800 kg ja tilen lämpökapasiteetti oli 0,8 kilo joule per kilogramma kelvin. No niin. 8a tehtävä. Tämä on fysiikka. Fysiikka tehtävä. Fysiikka tehtävä. Lämpötila muutos on. Lämpötila, lämpötila muutos. Eli se on annettu. Eli tässä tehtävässä on tuo lämpöenergia pitäisi laskea. Eli lämpöenergia kavaa, kun lämpöenergia, energiamäärä on C kertaa M kertaa teta T. Eli pitäisi tiedä tätä kavaa. Q on lämpömäärä ja teta te on lämpötilasmuutos. Tämä on lämpötilasmuutos ja on 80 celsius. Ja sitten M massa. Massa M on 800 kg. Ja sitten lämpökapasiteetti on C. Lämpökapasiteetti. Eli se on 80, 0,80 kilo joule per kilogramma kertaa celsius. Jos tuossa on celsius. Tämäkin on annettu. Eli... Pätkinen. Lasketaan. Q on tuo lämpökapasiteetti 0,80 kilojoule per kilogramma kerta celsius kerta seuraava massa. Massa on 800 kg kertaa lämpötilamuutos on 80 celsius. Tämä kertaa 800 kertaa 80. Se on 5, 1, 2, 0, 0 kilo joule. Koska tämä kilogramma 
या तो किलोग्रामा सुपिस्ट सेल्सियु सेल्सियु सुपिस्ट लोपोक्सी तो युक्सी को हम वाई किलो जोल हमारे नहीं हेल्प होते तब यस्ती रहता नमक का Eli tämä on vastaus. Vain me kirjoitetaan noin tuo mega joule. Sitten me jaetaan tuhat, se on 51 mega joule. Vai jätetään niin täällä tavallaan niin kilo joule, niin sekin on oikein vastaus. Tämä on vastaus. Okei, seuraava tehtävä on matematiikka. 8 A on fysiikka, 8 B on kemia. Sorry, kemia se on, 8 B on. Okei, esittää tasapainoa tehty reaktio yhtälö. Seuraaville tapahtumille. Rauta korosio. Eli se on rauta metalli. Rauta metalli on Fe vetu kloridi, eli Hc. Okei. Kadesan B. Kadesan B. Ja sitten tehtävä A. Tehtävä A on... Mikä siellä nyt? Eli rauta, metalli, hetkinen. Rauta, metalli, plus, mikä se on se? Vety, vety, kloridi, kloridi, on. Tuo rauta kaksi kloriitti. Kloriitti plus vetty. Kas. Hellistama. Okei. No, rauta metalli, se on, rauta metalli on, Fe, näin, plus vetu kloridi, eli vetu o kloridi cl. Se reaktio on F rauta kaksi kloriitti. Jätkinen, minä kirjoitin toisen päin. Kloriitti plus vetu kasu. Noin. Okei, tarkistaa tuo tasapaino. Fe, 
täällä yksi kappale yllä, mutta kloridi on kaksi kappale, mutta täällä vasemmalla puolella on yksi vai. Eli tuonne pitäisi lisätä kaksi. Eli sitten kaksi vetty äh, kloridi, tuolla onkin kaksi kloridi. Ja sitten vetty kaksi kappale, eli tuonne vai lisätä kaksi. Eli tämä on vastaus. Ja sitten B. Eli B-kysymys. Alumiini hapettuminen. Alumiini metalli plus hapikasu. Sitten saadaan alumiini kolme oksidi. No niin. B. Se on alumiini plus happi on ai tarkista vielä kysymys alumiini metalli kyllä ja happi kasu on alumiini kolme oksidi saman oikein Kyllä. Tämä on oikein. Okei, okay, tasapaino. Tuolla on o kolme, kolme kappaleita. Ja sitten täällä alumiini yksi, yksi. Eli sitten tänne lisätään nämä kaksi tuonne. Ja tämä on kolme. Tänne. Sitten on tasapaino, eli kuusi kapaleita, kuusi kapaleita hapea, kyllä. Ja sitten tuo alumiini on kaksi kapaleita, lisätään tuonne kaksi. Eli tämä on tasapaino. Ja sitten se kysymys. Divetu kavonat, eli H2 CO3, eli divetu kavonat plus kalsium hydroksidi. On kalsium kavonat plus vesi. Eli tämä on H2 CO3 plus Kalsium, eli se on H, O, H, kaksi. Reaktio, se on C, A, C, O, kolme, plus H, kaksi, O. Okei, tässä painoa tarkistetaan. H, kaksi kapaleita, ja täällä on kaksi kapaleita. Eli vety vasemmalla puolella on neljä, mutta oikealla puolella on vain kaksi. Lisätään tuonne kaksi, kaksi kertaa, kaksi on neljä, eli neljä H tällä puolella neljä. Neljä H oikealla puolella. Neljä. Täällä on neljä H, tuollakin on tämä kaksi. O, ja tuolla on kaksi O, eli neljä O. On tasapaino, vety tasapaino oikein. Ja sitten kalsium, yksi kapale kalsium kyllä. Ja hiili, yksi kapale oikeallakin on yksi kapale oikein. Ja sitten hapea kolme kapale vasemmalla puolella on kolme plus kaksi on viisi. Ja sitten tuolla on kolme plus kaksi. Selki on. Kyllä tämä on oikein. Tämä on vastaus. Tämä on tehtävä vastaus.
Seuraava tehtävä 9a. Fusika tehtävä. Saako lämmintimme teho 230 vuotta jäniteeseen kytket, kytkettuna oli 1,15 kW. Kuinka suuri oli? Lämmintimme läpi kulkeva sakovirta. B. Lämmintimme resistenssi. Kyllä tämäkin on selkeä tehtävä. Ja, okei, okay. mikä on annettu, mille on annettu tuo jänite, 230 vuotia ja sitten teho on 1,15 kilowattia. Ja tuo... Tehtävä A pitäisi laskea sakovirta. Sakovirta, eli montako amperia. Ja sitten B tehtävä on resistenssi, eli sitten tuo yksikoksi pitäisi tulla ohmia. Yhdeksän A. Fusika tehtävä. Tämä on. Eli teho on annettu teho. Tämä P on teho. Teho on 1,15 kilowattia. Okei. Tämä on 1,15 Kerta 1000 wattia, tämä on 1150, 1150 wattia teho. Ja sitten jänit, hetkinen, jänit U. Kaksi sata kolmekymmentä puuttia. A. Lasketaan ensin virta. Eli virta I. Tämä I on virta. Virta. I on V. O. T. H. Jaatuna U. Jänit. Hmm? Eli 1150 wattia jaetuna 230 wattia. Eli se on 5, 5 eli amperia. Ja P. Resistenssi. R. Eli tämä on resistance. Resistenssi. On. Jäänite. Jaetuna. Virta. Ja niitä on annettu 230 vuotia ja sitten tuo virta on 5 amperia. Sitten tulee hetkinen, lasketaan 230 jaettuna 5, se on 46 ohm. 46 ohmien. Eli tämä on vastaus. Eli tämä on vastaus.
Eli tässä tehtävässä ei ole miten vaikea, mutta pitäisi tiedä tuo virta. Miten lasketaan tuo virta? Tämä on kava. Virta on tehojaatuna jännite. Ja sitten resistenssi on tämä ujaatuna i, eli jännitejaatuna virta. Jos tiedetään nämä kaksi kaavaa, niin tämä on helppo tehtävä. Uusi tehtävä. Joo, jatketaan seuraava tehtävä. 9b. Kolme komponenttia seoksen tarvitaan toisinsa sekoituvia aineita A, B ja C. Näärit seoksen tiheys. Kun aiheita A annostella noin, aiheita B, gramma, aiheita C, noin ja aine A tiheys, B tiheys, C tiheys annettu. Ilmoita vastaus kolmeen merkitsevään numero tarkkuudella. No niin. Sama on kyllä kemia, kemia tehtävä. Tuo gramma millilitra. Joo. No niin. Yhdeksän B. Yhdeksän B. Eli tuolla on annettu massa ja sitten tiheus. Ja meidän pitää laskea tuo tilaus. Eli tiheus, tämä on tiheus, tiheus on m massa jaettuna b tilavuus. Eli tässä tehtävässä niin tämä kaava on tärkeä. Pitäisi muistaa. Ja sitten tuo ensimmäinen on aine. Aine A ja B ja C. Kyllä. Niiden tuo tilavuus pitäisi laskea. Täällä on annettu massa ja sitten tuolla on tiheus. Kyllä. Okei. Sanotaan aine A. Aine A tilavuus on massa jaetuna tiheys. Massa on annettu 800 gramma ja tiheys on paljonko siellä tiheys katsotaan. 1,10 gramma per millilitra. Ja se on 1,10 gramma per millilitra. Sitten laskemme la lasketuna 127,27 se on millilitra. No niin, aine B. Aine B. 
ตีลาบูสอมมาสายาตุนาตีเฮอุสมาสาวิสกิมันตากรามาตีเฮอุสอิสปิลคูคอลเมนโนลากรามาเปอร์มิลลิลิตรคอลเมนกิมันตากรั
Okei, okay, kymmenä A on täällä. Kiven paino ilmassa oli 82 newtonia. Vedessä 62 newtonia. Mikä oli kiven tiheys? Eli veden tiheys on annettu, normaali putoamiskiityvuuskin on annettu. Okei. Pitäis miettiä. Okei, okay, jatketaan kymmenen A. Ah. Tämä on fusiikka tehtävä. Eli ilmassa paino. M. Paino. Eli sanotaan M1. Se on. Eli voima on massa kertaa kiihtyä putoamiskiihtyvuus. Jos haluamme M, sitten F jaatuna G. Okei, okay. tämä on F jaatuna G. F on 82 newtonia. Tuo putoamiskiitus on 9,81. Tämä on annettu. Eli se on 8,36 kilogramma. Noin. Ja sitten tuo vedes. Vedes paino. Sanotaan M2. Se on sama juttu. F ja tuna G. F on vedessä painovaimaa erilainen. 62 newtonia. Se on annettu 9,81 metriä per sekunti toiseen. Okei, se on 6,32 Kilogramma. Nyt meillä on laskettuna. Jos ilmassa paino ja sitten vedessä on eri paino, niin lasketaan tiheys. Sitten tämä kaava käytetään. On M1 jaatuna tuo painoero. M1 minus M2 jaatuna, jaatuna tämä annettu tiheys, mikä se veren tiheys. Sillä Tuo veren tiheys. Tämä on veren tiheys. Kirjoitetaan vesi. Eli tämä tiheys on vesitiheys. Meidän pitäisi laskea vai tuo kiven tiheys. Hmm? Kiven tiheys. Eli kivi. Tämä on kivi. Okei, okay, kivitiheus on tuolla 
ilmasa paino ya tumna ilmasa paino pahane ta vere sa paino to paino ero ya tuna besi ti heus peren ti heus okay tamakawa pitas tir mu ten e onist Um, yksi on karsan pilku kolme kuusi ilo grama ja tuna to paino ero se on ilo grama minus tama veressa on kuusi pilku kolme kaksi ilo grama ja tuna to veren tiheus. Se on annettu täällä. Kyllä se on tuhat kilogrammaa per kuutiomersia. Kuutiomersia. Se on 1,00 kertaa 10 potenssi 3 kilogrammaa per Kuutiomersia. Se on vain tuhat. Se eksponenttimuodolla kirjoitettu niin hienosti, mutta vai se on tuhat. Tämä on vain tuhat. Kilogramma per kuutiomersia sama asia. No niin. Se laskettuna vastaus on 4, 0, 9, 8, 1, 3 kilogrammaa per kuutiometriä. Minkä kysymyksessä sano? Ei sanonut mitään tuo tarkuus. Montako numero tarkuusta jotakin. Eli voi kirjoittaa se on 4100 noin kilogramma per kuutiometriä. Tämä on vastaus. Okei, okay, jatketaan. Tämä on vielä B. Se on viimeinen kemia tehtävä. Mutta käytännössä tuo kemia ja sitten fysiikka, tuo A ja B. Jumpi kumpi vai? Jos vastataan niin fysiikka, niin ei tarvitse enää kemia vastata. Mutta kuitenkin nyt harjoitellaan vielä 10A. Biodieselia voidaan valmistaa rasvaa haavoista. Vaihto. Esterointi menetelmänä. Reaktiosa rasvaa happojen trigruselloidit reagoivat alkoholikans muodostaa monoalkuri esteleit biodiesel. Ja raka glucerolia emaksen toimies kataluttiina reaktiossa. Mutta tällaisen nimityksiä jos ei muista, ei haittaa vai katso tätä kaavaa. Se on annettu tämä on annettu tuo kaava. Joo, tämä kaava on annettu. Kymmenen B. Okei. Okay. Tämä on annettu.
Ja sitten tuo alasano R on sama kuin se H3. Tämäkin on annettu. Ja sitten annettuna R on sama kuin se H3. Ja sitten atomimassa ili, vedy ja happi. Atomimas annettu. Atomimassa ili 12, happi 16. Ja sitten vety on yksi. Tämä on annettu. Atomimassa on annettu. Kyllä, tämä kaikki on annettu. Ja tehtävänä on kuinka paljon molempia lähtöaineita nostetaan, joka saadaan teorisopimista. 1 kg biodieseliä. Joo. Eli tuo triglyceridin massa ja sen alkoholimassa pitäisi laskea montako grammaa, jos haluamme valmistaa 1 kg biodieseliä. Okei, okay, jatketaan. Ensin käytetään tuo molimas. Molimas. Jos R, O, C, O, R. Eli R paikalle. Laitetaan CH3. Sitten CH3, O, C, O, C, H3. Tämä on molimassa. Pitäisi laskea. Molimassa. Molimassa on. Eli montako hiili kolme kappaletta. Eli sitten kolme kertaa. Eli mikä on atomimassa? Se on 12. Hiilen atomimassa on 12 gramma per mol. Nyt hiilin jälkeen katsotaan happea. Montako kappaletta? Kaksi. Eli sitten kaksi kertaa 16 grammaa mol. Ja sitten montako vetyä? Se on kuusi kappaletta. Kuusi kappaletta. Kuusi kertaa yksi. Koska vetu, vetu atomimassa on yksi grammaa per mol. Eli tämä yhteensä on 74 grammaa per mol. Molia. Noin. Ja sitten tuo seuraava on tuo triglucerid. Triglucerid. Molimassa pitäisi laskea. Eli triglucerid on. Tämä. Okei. Okay. Molimassa. Moli. 
mass only mass uh, for three crew three D on Limon taco kapaletta ve hetkinen hiilia. Eli tuo R paikalle tulee CH3. Okei, tuo triglyceridi molimassa pitää laskea. Tämä plus tämä ja tämä. Eli tuo R paikalle tulee CH3. Mä en nyt. Tuo CH3 tulee tuo R paikalle. Poistu. Ja sitten montako hiileä löytyy? Eli täällä yksi, kaksi, eli ensimmäinen lasketaan yksi, kaksi, kolme. Eli täällä on kolme, ja tuolla on kolme, ja tuolla on kolme. Eli kaikki yhdeksän. No niin, yhdeksän kertaa kaksitoista gramma per mo plus Ja montako happea löytyy? Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, kuusi. Ja kuusi kertaa kuusitoista gramma. Koska tämä kuusitoista tulee tästä happeessa atomi, tuo atomimassa on kuusitoista. Plus ja sitten vetyä tuolla Yksi, kaksi, viisi, täällä on kaksi, tuolla on kolme, viisi, kuusi, yhdeksän, yksitoista ja sitten neljätoista. Neljätoista kertaa yksi gramma per muu. Eli se on yhteensä 218 gramma per muu. Se jälkeen alkoholi. Alko. Alko. Alkoholi molimassa. Eli tämä on molimassa. Pitäisi laskea. Alkoholi molimassa. Ensimmäisenä, mikä on alkoholi olimassa? Okei, seuraavaksi tuo massa, alkoholi, molimassa. Se on. Eli alkoholi, molimassa. Molimassa alkoholi on CH3 O O. Eli se on annettu täällä. 
ja sitten R paikalle tulee CH3, eli sitten CH3 O. Molimassa on. Eli monta voi kappaletta vai yksi. Eli sitten 12 gramma per mo plus monta kovetyö. Se on neljä kappaletta. Eli neljä kertaa yksi gramma per mo plus happea on vai yksi kappale. Yksi. Eli se on 16 gramma per mo. Se on yhteensä 32 gramma per mo. No niin. Tuo biodieseliä tarvitaan 1 kilogramma. Tuo aineen määrä lasketaan. Aineen määrä. Aineen määrä on n. Yhtä kuin m massa jaatuna molimassa. Nämä. Pitäisi tiedä. Sitten n on massa on 1 kilogramma. Eli biodieselia tarvitaan vain 1 kilogramma. Se on 1000 gramma jaatuna. Paljonko tuolla eli tämä on 70 gramma jaatuna moli 74. Eli tämä on molimassa. Se on 74 gramma ja tunna moli. Se on kokonaan 13,5 molia. Tämä on aineen määrä. Ja sitten tuo reaktio yhtälössä näkee, että kolme biodieselimoli tuotamiselle tarvitaan yksi moli triglyceria. Eli kama. Yksi moli triin kruselia ja sitten kolme moli tuo alkoholia. Eli se on aine määrä. En, se on aine määrä. Tuo tri kluseri ti aine määrä. Se on kolmes osa. Jo, kolme taista viisi moolia. Se on neljä pilkku viisi moolia. Nyt voi laskea tuo. Lasketaan. Tämä on tri. Luceridi mas jos aine määrä tiedetä aine määrä on massa tuna moli eli massa on aine määrä kerta moli massa sitten tuo aine määrä on 4,5 Molia kertaa paljonko se on, on. tämä triglyceridi molimassa on täällä. 
Coxis at a carcent of it. Coxis at a carcent of it. Grama per molia. So it is a it is a sort of carcent of it. Grama. Ja sitten alkoholi massa lasketa vielä. Alkoholi massa. Alkoholi massa. Se on samanlainen. M on n kerta M. Se on. 13,5 molia kerta 32 gramma per moli. Se on laskettu edes. Täällä alkoholimolimassa on laskettu. Eli sitten saadaan 430 gramma. Eli tämä on vastaus. Eli tykyyseri tarvitaan. 980 grammaa ja sitten alkoholia tarvitaan 430 grammaa. Jos haluamme valmistaa 1 kg biodieselia. Eli tämä on Kaksi tuhatta kymmenen. Tekniikka ja liikenne. Liikenne valinta koe. Kaksi tuhatta kymmenen. Eli se löytyy netis. Tuo kysymys. Kysymys. Ja sitten vastaus löytyy netis. Esimerkiksi täällä on. Kysymys ja sitten tuolla on vastaus. Mutta miten lasketaan, se ei näy täällä. Kysymys ja vastaus vain. No, Kokonaisrahkaitsu ei löyty. Mutta kuitenkin nyt minä olen laskenut alusta alkaen. Tämä on kaikki 2010 valinta kokee matematiikkaa, fysiikkaa ja sitten kemiaosa. Jos haluaa netissä etsiä, niin sitten voi kirjoittaa tuo hakusana AMK valintaa koe. Noin. Ja sitten tässä minä otti vai tästä se tuo SAMK valintaa koke. Tämä on valinta koke. Sieltä löytyy kyllä 2010-2009. Okei, nyt on 2010 kokonaan. Tuo matikka, fysiikka ja kemia. 